Oi gente, tudo bem? Aqui é a Amanda do Blend Comentando e hoje vou falar sobre distopia. A ideia de gravar esse vídeo veio da Morgana, eu nem sei se ela se lembra que ela me deu essa ideia, porque isso já faz um tempinho. Mas eu comentei por aí, eu não sei se eu disse isso em algum vídeo ou se eu escrevi isso em algum comentário, mas o fato é que eu disse que eu gosto de livros distópicos e eu leio algum sempre que possível. Aí a Morgana falou, ah, faz um vídeo, um top 3 ou um top 5, falando um pouco sobre as distopias que você já leu. Eu gostei da ideia, então aqui estou eu. Antes de falar é, sobre os livros que eu selecionei para mostrar aqui no vídeo, eu queria falar um pouquinho, bem resumidamente mesmo, sobre o que é distopia. Só para situar todo mundo, mais ou menos. Caso tenha alguém que está aí assistindo o vídeo que, que nunca teve interesse em ler nada do gênero. Lembrando que tudo que eu sei sobre o assunto, o que não é muita coisa, eu li pela internet afora e tirei algumas conclusões através das leituras mesmo. À medida que você vai lendo vários livros de um mesmo gênero, você vai percebendo alguns pontos mais marcantes na construção das histórias. Então são características que, se não estão presentes em todos os livros do gênero, estão presentes na maioria deles. Distopia pode ser chamado também de anti-utopia, ou seja, é o oposto de utopia. Então, se uma sociedade utópica é uma sociedade ideal, onde tudo aparentemente dá certo, onde todas as pessoas são felizes, a sociedade distópica é o oposto disso. Isso não esclarece muita coisa, né? Bom, na distopia, a gente tem uma sociedade imaginária, e ela vai ser controlada pelo Estado ou por algum outro meio de opressão. E é o Estado ou essa outra organização que controla essa sociedade, ela cria meios de vida insuportáveis para a maioria e cria privilégios para uma minoria. Então, como eu disse, é, são sociedades imaginárias, ou seja, distopias são obras de ficção. Mas é claro que a gente vai encontrar nessas obras, nessas obras distópicas características de sociedades que existem ou já existiram. As distopias, elas conversam intimamente com é, as sociedades que já existiram ou que existem, porque na maioria das vezes as obras distópicas são uma crítica, uma sátira, uma alegoria a, a essas sociedades. Então, são obras de ficção, mas a gente com certeza vai encontrar características de sociedades que já existiram ou ainda existem. Geralmente, uma sociedade distópica, ela surge depois de uma revolução, de uma guerra, um apocalipse. A ideia é que a sociedade anterior, ela ficou totalmente desestruturada. Daí vem um regime totalitário ou autoritário para tentar reorganizar, para tentar reerguer aquela sociedade. Então, com, com essa tentativa de reestruturação, vem um, um regime, né, como eu disse, totalitário, autoritário. Então, as regras que vão, então as novas regras daquela sociedade vão ser rígidas e o Estado ou a organização que for vai fazer de tudo para que as pessoas sigam aquelas regras que vão ser impostas a elas. O foco do livro geralmente é em algum personagem que vive em uma hierarquia inferior daquela sociedade, mas é a partir daí que a história costuma se desenrolar, porque em um dado momento o personagem em questão ele decide se rebelar e ir contra Aquelas, aqueles ditames que estão sendo impostos a ele. E ele tenta, na maioria das vezes, sem sucesso, mudar alguma coisa, mudar a realidade em que ele vive. Lendo esses livros que eu já li, algumas distopias atuais, outras clássicas, né? O que eu percebi é que nas distopias atuais, os autores costumam flertar mais com a ideia de esperança. Nessas distopias mais recentes, a gente pode... É, nutrir certa esperança de que os personagens vão conseguir mudar alguma coisa. Já no, nos livros mais antigos, essa ideia ela é passada para a gente de uma forma bem branda, bem amena. Você vai lendo aquilo e a, a percepção que você tem, a, o que o livro te passa, é que aquelas tentativas de mudança vão ser totalmente frustradas. Bom, eu disse né, que o foco geralmente é em um personagem que está é uma, uma hierarquia inferior ali da sociedade, mas isso não é via de regra, isso não, não tem que acontecer em todos os livros. É o que geralmente acontece. Na maioria dos livros, pelo menos que eu já li, é assim. Mas isso, não, na verdade, não faz diferença. O livro pode perfeitamente focar em um personagem que, tá, que faz parte né, dessa, dessa elite privilegiada. O importante é que vai ter um personagem em que, em um dado momento, vai se rebelar 
com aquela forma que o Estado ou a outra organização em questão leva as coisas. Alguém que vai perceber o quanto o desequilíbrio é gritante e vai tentar reverter aquilo. Então, pode ser alguém de uma camada alta ou alguém de uma camada baixa, mas a ideia é que a pessoa vai contra o Estado, organização, o que for, que está regendo ali é, a sociedade naquele tempo. E o legal disso tudo é o quê? Vários outros fatores, mas um, um dos pontos-chave, assim, na minha humilde opinião. Então, o legal é que isso mostra que, por mais que seja um Estado forte, por mais que o Estado tente impor o, um pensamento que é interessante para o próprio Estado, na população, não é todo mundo que vai ser facilmente alienado, não é todo mundo que vai engolir aquilo que o Estado está tentando enfiar na sua cabeça e enfiar dentro de você. Não é todo mundo que vai aceitar facilmente aquilo tudo. O Estado pode até conseguir trazer a maioria para o lado deles, mas eles dificilmente, eu acredito que é até impossível, é, fazer com que todo, todo mundo, todo mundo fique alienado com aquelas ideias. Então, com esse blá 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 todo, quais são as principais características que a gente pode dizer que a gente encontra em obras distópicas? Um Estado com ditames rígidos que privilegia uma minoria e oprime a maioria. O poder é mantido por uma elite. 3. Faz uma alegoria, uma sátira, uma crítica a uma sociedade que existe ou existiu. 4. Mostra como o ser humano pode ser facilmente alienado. Mostra como regras, leis, princípios podem parecer favoráveis num primeiro momento, mas depois elas se mostram totalmente tendenciosas e não visam nada o bem comum e como as pessoas podem demorar para perceber isso. 5. Passa fracamente a uma visão otimista do futuro. A ideia de mudança, de melhora, ela geralmente é inexistente. Bom, para que um livro seja distópico, ele não precisa apresentar todas essas características. E existem outras, eu disse, aqui as que eu acho mais relevantes. Mas para que um livro seja considerado distópico, ele não precisa apresentar todas essas características. Pode ter uma delas ou algumas delas. É, e como vocês puderam ver, essas características elas não são muito objetivas, elas abrangem muita coisa. Então tem alguns livros que algumas pessoas consideram distópicas e outras pessoas não. Eu considero bem válida, bem interessante a leitura desses livros, porque eles vão te fazer pensar. Você vai pensar algo lendo livros desse jeito. É porque eles geralmente trabalham a questão política da sociedade. Então, você vai tentar visualizar o que o autor está criticando, é, o que, a qual crítica ele está fazendo, a qual sociedade, por quê, o que daquela sociedade que ele criou se assemelha às sociedades que existem ou que já existiram. E, enfim, esse tipo de coisa. São livros que vão te fazer pensar. E não sei, né? Questão de gosto. Eu gosto bastante é, desses livros, desse tema. Bom, eu espero que esse meu falatório inicial tenha sido útil <risos> em alguma coisa. Então, vamos finalmente aos livros que eu selecionei para mostrar. Eu fui inserida no mundo distópico com a trilogia Jogos Vorazes. Eu acho que isso não aconteceu só comigo, né? Eu acho que muita gente ouviu a palavra distopia pela primeira vez através dessa trilogia aqui. Eu não vou falar sobre a história de cada livro... Porque além do vídeo ficar enorme, se eu fosse fazer isso, eu ia acabar soltando spoiler para quem não começou a ler a trilogia ainda. Eu vou me ater a, a essa trilogia aqui de uma forma geral. Eu li Jogos Vorazes em 2010 e eu só fui concluir a leitura da trilogia no mês passado. Só no mês passado eu fui ler A Esperança, que é o terceiro e último livro da trilogia. Não por não ter gostado, muito pelo contrário, eu gosto bastante da trilogia. Mas sei lá. Eu sempre ia adiando por algum motivo. Bom, qual a história criada pela Suzanne Collins? A América do Norte não existe mais. O que existe agora é um lugar chamado Panem. E Panem é dividida em 13 distritos e controlada pela capital. E o que é, afinal, Jogos Vorazes? Bom, houve uma rebelião. Os 13 distritos se rebelaram contra a capital... Mas eles não obtiveram sucesso nessa revolução. E, inclusive, o Distrito 13, nessa revolução, ficou completamente destruído. Então, 
O distrito 13 não existe mais. Então agora a gente tem 12 distritos. E os Jogos Urazes são uma criação da capital para mostrar para os distritos como o poder dela é absoluto. Os Jogos Urazes foi uma forma de, de meter medo na população. É uma forma da capital mostrar que, olha, sou eu que estou no comando e eu acho melhor vocês, distritos, ficarem quietinhos aí. Então, nesses jogos, o que são selecionados dois tributos, duas pessoas, duas crianças ou adolescentes desses distritos. Então, vem um menino e uma menina de cada distrito, a idade acho que é de 12 a 18 anos. Então, são selecionados esses dois tributos de, de cada distrito e eles são jogados em uma arena para lutarem até a morte. Então, vocês perceberam que eu disse, né? São as pessoas dos distritos, as crianças da capital não participam dos Jogos Vorazes. E lá nessa arena, eles lutam até a morte e isso é televisionado para todos os habitantes de Pânem. Isso é um evento, todo mundo acompanha, o pessoal vibra com os Jogos Vorazes, principalmente o pessoal da capital, porque eles não, não sentem na pele o medo de ter um parente próximo jogado ali dentro da arena. Para eles aquilo é tudo uh, só diversão. Bom, essa é a história geral do primeiro livro da série. Não posso falar de segundo nem de terceiro, né? Como eu disse, vou acabar soltando spoiler aqui para quem não, não começou a ler a trilogia ainda. Jogos Vorazes foi meu primeiro contato com livros de estoques. E eu li, eu gostei demais. E eu pensei que, bom, eu não tenho com o que comparar. Eu só li isso. Como é que eu vou dizer? Não, é o melhor, é o pior, não sei. Na época eu só tinha lido isso aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês, em 2010... Jogos Horazes, primeiro livro de estoque que eu tinha lido, gostei muito. Agora, 2012, já li várias outras obras de estoques e continuo dizendo para vocês, Jogos Horazes é muito legal. Das distopias recentes que eu li, eu digo para vocês que Jogos Horazes é uma das mais tensas. A Suzanne Collins é uma das autoras que não costuma dar colher de chá para os personagens, não. A coisa que realmente acontece, você sofre, eles sofrem bastante. Bom, próximo livro, a próxima distopia que eu quero recomendar para vocês. Um minuto. É o livro Delírio, da Lauren Oliver. O amor é visto como uma doença. Essa é a grande questão do livro. Todos os cidadãos, ao completarem 18 anos, eles passam por uma intervenção. Não é como se fosse uma cirurgia, é um processo. Onde a pessoa fica livre do amor. Simples assim. E para os cidadãos isso é normal. Inclusive eles esperam, a maioria deles, com certa expectativa. A, a tão esperada idade, né, nos 18 anos, completos, para passarem pela intervenção. Porque eles veem o amor como uma coisa ruim. Uma coisa que te faz cometer loucuras e te deixa em um estado anormal, digamos assim. Uma das coisas que, assim, que me deixou surpresa durante o livro é que quando eu li a sinopse, né, ah, é uma, uma doença, as pessoas vão ficar livres do amor. Eu imaginava que as pessoas ficaram, ficariam livres desse amor romântico, digamos, o amor de casal. Mas não. Ao passarem pela intervenção, as pessoas, a relação da, das pessoas muda com qualquer pessoa. Você não sente amor. Esse amor romântico você não sente mais. E também a relação com seus pais, com seus filhos, você não, não tem mais aquele afeto, aquele apego com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos. Você se torna uma pessoa seca, louca, sabe? Sem sentimento. Eu gostei muito, gostei da história, gostei da ideia principal do amor ser uma doença. E, e gosto muito da escrita da Lauren Oliver. Eu já tinha lido outro livro dela, que não tem nada a ver com distopia. Hum, e gosto muito da escrita da autora, é uma escrita poética, sabe? Muita gente acha que é arrastado, que é chato, que demora. Eu gosto, gosto bastante do jeito que a Lauren escreve. Bom, os próximos livros que eu vou recomendar são as chamadas distopias clássicas. O que eu digo, eu tenho que agradecer a essas distopias atuais, porque foram elas que me levaram às distopias clássicas. Eu comecei, digamos, na ordem inversa das coisas, né? Eu li Jogos Vorazes e eu li várias outras distopias aí que estavam pipocando nessa, nessa febre de distopia que a gente teve. Antes dos livros eróticos, né? Antes do Fifth Shades of Grey. A onda era distopia, agora é um boom de livro erótico para tudo que é lado. 
Mas enfim. Então, eu comecei com, as, com essas distopias atuais e elas me levaram às distopias clássicas. São elas, entre outras, né? As que eu li que eu tô dizendo. 1984, George Orwell. Admirável Mundo Novo, do Eddles Huxley. E Laranja Mecânica, do Anthony Burge. Como eu disse, foi o fato de ler essas distopias e gostar que me levaram à origem das coisas. Eu falei, poxa, se eu tô lendo essas distopias que estão saindo aí e tô gostando, eu tenho que dar uma atenção maior àqueles autores que foram responsáveis, que foram precursores desse gênero. Então, por isso, resolvi lê-los. E olha, que bom que eu fiz isso, porque são livros incríveis. Todos os três, gente, todos os três. Se você também, assim como eu, começou com Jogos Horazes, Delírio e tantas outras distopias que tem por aí, e gosta, então você sem dúvida tem que parar para ler isso aqui. Para para ler esses livros. Um dos três, o primeiro que eu li foi o 1984, do George Orwell. E é o meu favorito dos três. Bom, nesse livro a gente tem três grandes potências. Oceânia, Eurásia e Lestásia. O nosso protagonista, que é o Winston, ele vive em Oceânia e lá tudo é controlado pelo grande irmão. O grande irmão tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Esse, essas três potências, elas vivem em guerra constante. Uma das coisas que eu acho que valem a pena ser ressaltadas nesse livro é que o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. E o Ministério da Verdade é responsável justamente por produzir mentiras. Porque às vezes a Oceânia está em guerra com a Lestásia e a Eurásia é aliada da Oceânia. Outras vezes a Oceânia está em guerra com a Eurásia e a Lestásia é aliada da Oceânia. E o que acontece? No Ministério da Verdade, eles são responsáveis por mudar essas coisas. Eles vão mudando a verdade das coisas. Eles não vão simplesmente reescrevendo a história e deixando que o que aconteceu fique ali é, registrado, não. Eles recolhem o que aconteceu e eles vão mudando. Então, a gente tem uma nova verdade a cada dia. E os cidadãos, para eles, é normal. E é isso, para eles é isso. Isso é a verdade e ninguém questiona nada. Essa é uma ideia bem forte da distopia. A ideia de controlar a massa e deixá-la totalmente alienada, sem ideias próprias, sem autonomia, digamos também. Eu lembro que assim, eu li o 1984 e à medida que eu estava lendo, eu ficava, gente, que coisa horrível, isso... Nunca vai ser possível. As pessoas nunca vão, vão ficar tão alheias assim ao que é verdade, ao que é mentira, ao que alguém está tentando te fazer acreditar que é verdade. Mas daí eu parei para pensar e falei, não, isso não está distante nada. Eu fico pensando nos jornais, por exemplo. Você assiste jornal e muita gente, muitas pessoas tomam aquilo que elas estão ali assistindo como uma verdade absoluta, afinal... São pessoas aparentemente sérias ali, engravatadas, de frente a uma câmera, levando informação para você. Então você toma aquelas pessoas como, não, é isso que elas estão falando, é isso que está acontecendo. E não pode, gente. É importante assistir jornal, é importante que você leia coisas a respeito. Você tá antenada aí no mundo, mas sempre tenha uma visão crítica daquilo que as pessoas estão te passando. Procura saber de verdade se é aquilo que está acontecendo. Nunca, jamais, tome como uma verdade absoluta aquilo que as pessoas estão te passando só porque, teoricamente, teria que ser algo sério, teria que ser algo verdadeiro, mas nem sempre é assim. Não deixem que as pessoas simplesmente joguem informação na sua cabeça. Seleciona aquilo que está sendo jogado para você a todo momento e tenha a sua opinião, tenha a sua visão diante daquilo que eles estão falando. Desses três livros aqui, 1964 foi o que mais me surpreendeu, foi o que mais me chocou, foi o que mais me pegou desprevenida. A forma como a coisa acontece aqui é, é bem, bem chocante, eu juro que não esperava o, o rumo que as coisas levaram. Bom, outro livro é O Admirável Mundo Novo, do Eddles Huxley. Nesse livro é visível, é bem forte a, a diferença entre as classes. A, a, as pessoas já nascem em classes definidas, são chamadas de de betas, de alfas, alfa mais, e essas são as divisões de ca em castas mesmo da população. Nesse livro não existe mais a ideia de família, você não nasce com seu pai, sua mãe, tem irmãozinhos bonitinhos, você é criado em espécies de, 
não são bem internados, mas você nasce em um local, digamos que é um, que é um hospital, né? E você não nasce através da reprodução como a gente conhece. Papai, mãe, não. Não é assim que as coisas funcionam. Você é minimamente programado para nascer e já para desempenhar uma função. E o que acontece aqui nesse livro é a ideia da epinopédia, que eu acho que se chama. Você ouve a mesma coisa várias vezes para que aquilo entre na sua cabeça e para que você tome aquilo como verdade. E nesse livro aqui, mesmo que... Não existe mais esse de família, né? De pai, mãe, irmão. O sexo nesse livro, ele é estimulado desde pequeno. Então você vê crianças que são incentivadas a brincarem com brinquedinhos sexuais. Inclusive é normal que você tenha mais de um parceiro. Inclusive o anormal é que você queira só um parceiro ou uma parceira. Então você, ah, aquela ali é interessante, quero sair com ela hoje. Ah, aquela ali também, vou sair com ele amanhã. Isso é o normal. Não tem essa ideia de afeto. Inclusive, fazendo um paralelo aqui já com 1984, o sexo aqui nesse livro, ele não é estimulado. Aqui a gente tem a ideia de família tradicionalmente como a gente tem. As pessoas casam e vivem ali juntas. Mas o sexo é tido como pura e simplesmente para procriar. Mas o sexo como entretenimento, como lazer, não, não é visto com bons olhos neste livro aqui não. Nesse livro aqui, a gente tem a droga, uma droga que é chamada de soma. E se você tá triste por algum motivo, soma nele. Se você tá deprimido por algum motivo, soma nele. É uma droga que te deixa feliz. Você simplesmente esquece dos problemas e tá tudo bem, tá tudo certo se você tá com um soma na cabeça. O estranho desse livro é que as pessoas parecem, a maioria delas, Totalmente bem, felizes, mesmo você lendo sabendo que aquilo tá muito errado, para as pessoas aquilo tudo bem, afinal, elas têm o soma, né? Então elas não percebem. Se elas começam a vacilar e sentir que não, tem alguma coisa errada aqui, eu não tô bem, não concordo com isso, aí falar, ah, vou aumentar a minha dose de soma. E aí tudo simplesmente se resolve. O protagonista do livro, eu não vou me lembrar o nome dele agora. É, o que começa, né, ali, aí contra os ditames, que não tá muito de acordo com aquilo. Inclusive, ele se recusa um pouco a tomar o soma, porque, né, ele provavelmente percebeu que todo mundo tá bem e feliz só devido ao soma. E as pessoas com quem ele conversa a respeito, né, coitado, ele fica ali tentando encontrar alguém, ver se alguém concorda com ele, ver se não é só ele que tá ficando louco, é em discordar das coisas, o que as pessoas dizem pra ele é você tomou seu soma hoje? Ah, aumenta sua dose, toma mais, porque é isso que todo mundo faz esse livro pra ficar bem, vivendo ali com, com o soma nosso de cada dia. Por fim, eu li o Laranja Mecânica. Esse livro eu acho que ele é bem diferente desses dois aqui, eu acho que não, não tem muito o que comparar. A forma como a história foi construída, ela é, ela é diferente. Da, da construção desses dois livros aqui, mas ainda assim um livro incrível. Eu comecei a ler esse livro é, uma vez, né, peguei para ler, falei, ó, vou ler Laranja Mecânica, mas, gente, a linguagem desse livro é muito diferente, inclusive tem até o, o glossário aqui com o significado das palavras, porque é, um, é uma língua nova que o, o Anthony Burgess criou para esse livro, é a linguagem Natsat, que ele chama. Então, isso que me espantou um pouco no primeiro momento. Tanto que eu comecei a ler o livro, daí eu parei. Falei, não, eu ainda vou ler, mas não agora. Porque toda hora eu tinha que ficar indo no glossário para ver o que significava certa palavra. Porque eu não conseguia avançar na leitura sem saber o que era aquilo que eu tava lendo. Eu admiro muito quem, consegue, quem conseguiu ler o livro sem ir ao glossário. Eu não consegui fazer isso, eu tinha que toda hora ver, mas o que eu tô falando, o que, que é isso, o que, que tá acontecendo? Depois das umas 50, 80 páginas lidas, aí algumas palavras já começam a entrar na sua cabeça e você não tem que ficar indo glossar toda hora, isso dá um ritmo melhor à leitura. Bom, nesse livro, é, o nosso humilde narrador é o Alex, e ele é um, um adolescente. E nessa cidade aqui, a gente está numa onda assim, de ultraviolência. E o Alex, ele é um dos membros de uma gangue, e ele sai à noite para praticar aí 
atos de violência. Então, eles agridem pessoas, eles batem em velhos bêbados que estão no meio da rua, eles invadem casas, eles batem em mulheres e eles estupram mulheres na frente dos próprios maridos. É uma coisa terrível assim que eles fazem. E o Alex, ele é como se fosse o líder da gangue. Ele se considerava o líder da gangue. Mas chegou um momento em que os colegas dele não estavam mais de acordo com aquilo. Eles falaram, ah, por que, é que você está dando ordem? Quem foi que te deu esse cargo de líder? E daí ele tem um breve desentendimento ali com, com os amigos dele. Mas ele pensa que esse desentendimento foi resolvido. Mas os amigos dele ainda não estão ok com aquela situação. E acabam pregando uma peça no Alex. E é um dia onde eles vão onde eles invadem uma casa, os amigos dele é, fazem uma sacanagem com ele e acabam deixando ele para trás e a polícia acaba pegando o Alex. Quando ele tá lá na cadeia, ele ouve falar por aí que as pessoas estão experimentando uma técnica nova, é chamada de Ludovico, se eu não me engano, onde em algumas semanas a pessoa, o delinquente em questão, né, o criminoso, ele fica totalmente curado e apto a voltar à vida em sociedade e a ideia é que ele nunca mais vai cometer crimes. O Alex, interessado naquilo, ele então ele mostra interesse em ser um dos cobaias dessa nova técnica, então ele é submetido a essa técnica do Ludovico. E é uma técnica horrível e assim e degradante e a que ele é submetido. E eu acho que isso é tudo que eu posso contar sobre a história. Logo depois que eu terminei de ler esse livro, eu li algumas resenhas por aí, e o que eu percebia era que muitas pessoas diziam que não conseguiam é, sentir raiva do Alex, elas se afeiçoavam a ele. Eu também não consegui sentir raiva do Alex, mas daí me afeiçoar a ele também aí já é demais pra mim. Então o Alex, junto com, a, com os amigos dele, eles fizeram muitas vítimas, mas o Alex também acabou sendo uma vítima. Não acho que isso tenha equilibrado as coisas e que ok, ele foi uma pessoa ruim, então, nós vamos ter atitudes ruins e igualmente violentas com ele, e daí tudo fica certo. Não, eu não vejo as coisas dessa forma. Não acho que isso traz um equilíbrio para as coisas. Mas é isso que acontece na história. Um personagem extremamente violento, que foi tratado também de forma totalmente violenta. É um livro incrível, gente. Muito, muito, muito legal. Bom, gente, então por hoje é isso. Eu falei muito na cabeça de vocês, é, mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Mas é isso, espero ter conseguido passar pelo menos alguma coisa pra vocês. Que vocês tenham ficado curiosos, nem que seja isso aqui, <risos> pra ler algum desses livros aqui. Ah, aviso pra quem ficou aí me aguentando até o final, no blog vai rolar um sorteio do 1984 e do Delírio. A gente vai sortear um exemplar de cada livro para uma mesma pessoa, então uma única pessoa vai ganhar esses dois livros aqui. É, não sei quando vocês estão aí me assistindo, mas hoje é dia 6 de novembro de 2012 e a promoção fica no ar provavelmente até o final do mês. Então, se você tiver interesse em participar, dá um pulinho lá no blog. Eu vou deixar o link do post, tá? Aqui embaixo na caixinha de informações do YouTube para quem quiser ir lá dar uma conferida no post e participar da promoção. Eu não faço promoção aqui pelo YouTube porque é mais complicado de de computar os participantes. Lá no blog a gente usa um formuláriozinho que é bem simples, facilitar a minha vida e a vida de vocês também. Bom, então é isso. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!